Amigos televidentes, ¿qué tal? Dear televiewers, hello. Te lo veo con su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again, you are with, you, with the program Youth to Christ around the world. En este momento damos lecturas a las escrituras. Uh, now we're going to read from the sacred scriptures. Y también se encuentra en Proverbios capítulo 4. And the same is found in the book of Proverbs chapter 4. Amén. O oh, hijos, la enseñanza de tu padre. <coughs> y está atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis, desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, de, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones. Y, te, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando tuvieres, no te se estrecharán tus pasos y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no hacen mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de, de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa, guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia los que tienen delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Hear ye children the instruction of, of a father, and attend to no understanding. For I give you good doctrine, forsake ye not my law. For I was my father's son, tender and only beloved in the sight of my, of my mother. He taught me also, and he said unto me, Let thine heart retain my words, keep my commitments, and leave. Get wisdom, get understanding, forget it not, neither decline from the words, worlds of my mouth. Forsake her not, and sh she shall preserve thee. Love her, and she shall she. And she shall keep thee. Wisdom is the principal thing. There, therefore, get wisdom. And with all thy getting, get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall bring thee to honor when thou dost embrace her. She shall give to thine head an ornament of grace, a crown of glory shall she deliver to thee. Hear, O my son, and receive my sayings, and the years of, my la of thy life shall be many. I have taught thee in the ways of wisdom. I have led thee in the rights of path. When thou geese Thy steps shall not be strained, and when thou runnest, thou shall not stumble. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Enter not into the path of wicked, 
and go not in the way of evil men. Avoid, pass not by it, turn from it, and pass away. For they sleep not, except they have done mischief, and their sleep is taken away, unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness, and drink the wine of violence. But the path of the just is as the shining, as the shining light, that shine it more and more into the perfect day. The way of wicked is darkness. They know not at the at the stumble. My son, attend to my words, incline thine ear unto my say. Let not depart from thine eyes, keep them in the midst of the thine heart, for they are life un, unto those that find them, and he health to all their flesh. Keep my heart with all diligence, for out it are the issues of life. Put away from thee a forward mouth and, a per and perverse lips, put far from thee. Let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of the fee, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Padre, en el nombre de Jesús. Father, in the name of Jesus, Venimos ante ti, Señor. We come in front of you, Lord. Reconociendo que el que tiene palabras de vida eterna eres tú. And we recognize that the only one who has words of eternal life in um, life. Sé tú hablando a tu pueblo, Señor. Be you, Lord, talking to your people. En el nombre de Jesús. In amen. Jesus name, amen. De nuevo con ustedes su programa Juventud para Cristo alrededor del mundo. Once again with your program Youth, Youth to Christ. Hoy tenemos un programa muy interesante, muy especial. Today we'll have a very, very special program. El tema central es seguridad en la sabiduría que viene de Dios. And the uh, theme of today's is security and the knowledge that comes from God. Tenemos también el mensaje de la palabra de Dios. And we also have the message of the, um, of the word. Y una carta que nos llegó. In a letter that we received. Pero antes vamos a esperar a nuestros hermanos que nos... But Saluden. first we're going to have our brothers to uh, have them introduce themselves. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Blessings, my name is Jorge Ramón. Dios les bendiga, mi nombre es Esaú Sánchez. May God bless you, my name is, my name is Esaú Sánchez. El Señor les bendiga, mi nombre es Fernanda Sánchez. May God bless you, and my name is Fernanda Sánchez. Muy bien, eh, entramos de lleno a esta persona que nos ha escrito. We're going to go into... Um, read the letter that we received. Es una madre que nos muy It's a mother that um, wrote to us. She's desperate. Ella tiene un niño de 13 años. She has a son of, she, her son is 13 years old. Y se juntó con una pandilla, um, con ganga. The, the, um, her son got, um, joined a um, gang. Lo expulsaron de la escuela. Él, era, es, él es un muchacho de A, straight. He has been a, um, a student of, he's been an A student, and he, but they um, spell him from school. Y se reunió entonces con estos muchachos, luego se metieron en un carro, se robaron ese carro. So he, the, this young kid, um, got involved with a gang, gang, then they got into a car and they stole a car. Entonces, eh, a todos salieron corriendo, pero ahí lo atraparon porque él, él era nuevo, no sabía cómo bregaban. So, they, they took every, everyone away, the police took everyone, everyone away. No, los, lo, los otros, muchos de la pandilla salieron corriendo. So, everyone ran away, all the other gang members ran away. Pero a él, lo co lo co la policía lo cogió. But this young kid was arrested. Entonces, pues, eh, ahora tiene cuatro cargos. Now he has four charges. Y el otro problema que tiene él eh, también que pertenece a una cosa de santería que se ponen cruces y, y prenden vela, bregan con cosas de brujería, como si fuera adorando a Satanás. They also, uh, he's also, he, he belongs to a, uh, like a, a doctrine where they, it's like they worship Satan, they have, they light up candles and, and they, they worship 
uh, supposedly uh, Satan. Al momento que ella trata de hablarle, pero eh, él no entiende porque dice, no, yo tengo a alguien que me habla a mí, con eso yo, yo soy suficiente. So, uh, when mom approaches this young kid, um, this boy, he, his answer is, don't talk to me, I have someone else that talks to me. Ella pide el consejo que yo pueda hacer, necesito ayuda, solamente porque tienes son 13 años, por favor, yo, ya yo estoy desesperada en mi casa. So he, um, she, th this mom is seeking for help. She is desperate. She doesn't know what to do, so she's seeking for advice from everyone here, uh, so she can find a resolution. ¿Qué yo puedo hacer? Dice ella. Uh, she says, "What can I do?" Por favor, ayúdenme. Please help me. Bendiciones a, Blessings. a esta madre. Blessings to you, mother. Y gracias por compartir este, esta situación de su familia. And thank you for sharing this um, situation. Sabemos que es una situación bastante fuerte. I can see that it's a difficult situation. Más con un joven de, de, de 13 años. Furthermore, that it's a, a, a young boy of 13 years old. Y tener esa edad de 13 años es mucho trabajo. And when they're, uh, when they're 13 years old, they are a lot of work. Pero en la mano de Dios <laughs> todo es posible. But in the hands of God, everything is possible. Eh, vemos una situación eh, muy dividida. We, we see a divided situation. En donde vemos que también habría que preguntarle a usted, madre, qué tiempo usted ha, le ha de, dedicado a su hijo. In which we'll have to ask you, mother, um, how much time have you dedicated to your son? ¿Qué fue lo que permitió que se saliera de, de sus manos eh, de él irse a buscar amistades afuera? What happened that you, what, what led him to seek this type of friendships? Y también cómo está ahora en, en esa ganga. And, and how now he's a member of this gang. Sabemos que las amistades, los vecinos. We know that neighbors and friendships. Eh, tienen a veces una intención de querer hacerle daño a alguien que va en un buen camino. Many times um, want to and have bad intentions of hurting people that, that are good, that are in, with in a good behavior. Lo importante es que, que lo que usted está compartiendo con nosotros. The important thing that, of the things that you're sharing with, with us today. Le va a servir a muchas familias que están viendo este programa. It's going to help a lot of families that are watching the program today. Pero el que le puede dar la mejor respuesta a usted, madre. But who he can, who, but who can give you the best answer today. Es nuestro Señor Jesucristo. It's our Lord Jesus Christ. Porque en su palabra dice Él. Because in his word, he says, que traigamos la carga, cansancio, situaciones. Because in his, in, in his word, he says, bring all the tiredness, all, uh, all your troubles, all your problems. Y cuando dice toda la carga. And when he says everything, all your troubles, all the carriage that you have. Entonces, queda en usted, madre, de acercarse a Dios. It's up to you, mother, to get closer and seek God. Para presentar esta situación bastante so you, fuerte. So you can present this situation which is strong. Y él, eh, Dios le va a dar la sabiduría cómo poder acercarse y aconsejar a su hijo. God is going to give you the wisdom so you can get closer to your son. Porque solamente Dios. Because only God. Puede cambiar. Can change. Transformar. Trans transform. Y hacer algo especial en la vida de este joven. And do something special with the life of this young man. Mencionada en su carta también. You also mentioned in your letter. Que él es un alumno muy, muy preparado, educado, muy entregado a los estudios. That he's a good student. He's, he perform, performs, performs well in academics. Y creo que en eso debería usted enfocarse más, que es un estudiante que va a dar mucho más en el futuro. And, and you should focus on that, that he, he's a good student, that he can give more in the future. Pero cómo regresarlo a casa ahora. But how can you return him to home now? Dios le da la respuesta. God will give you the answer. Que Dios la bendiga. May God bless you. Y busque a Dios. Que él es el. Seek God. Que él es el que le da la respuesta correcta. He, he will give you the right answer. Y todo lo que hace Dios. And everything that he does and makes. Y todo lo que da Dios. And everything that he gives. Es bueno. It's good. Bendiciones. Blessings. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 6 y versículo 12. Let's read what uh, uh, the book of Ephesians chapter 5 verse 12 sí. of oh, Ephesians 6 chapter Ephesians chapter 6 verse 12 Amén Porque no tenemos lucha contra sangre y carne 
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. En la palabra de Dios, el solamente el 12? Sí. Okay. sí. En la palabra de Dios estamos viendo que nuestra guerra es contra espíritus. In the word of God, we can see that our wrestle is, is against spirits. Que están operando en el aire. That are operating in, in, the, um, in, in the mess. Donde ellos ven la oportunidad de entrar. Where they see the opportunity to go in. Ellos entran. They'll go in. Hay un demonio que se llama Endecaponis. There is a um, demon that is called Decapoins. Que es Decapoins, el demonio de la tinta. Which is the demon of the ink. La misión de ese demonio es influenciar la mente de las personas. The mission, the, um, the mission of this um, demon is to influence people's minds. Para que se hagan tatuajes. So they can, do, so they can do uh, tattoos. Y así sucesivamente hay demonios que tienen una misión que traer contra el ser humano. And by that, there's many other types of demons that have missions and how to destroy the human life. Pero la gente no quiere creer eso. But people don't want to believe that. Entonces por eso se descuidan y el enemigo toma ventaja. And that's why they, um, they forget about that. And they, um, and then they, and then the enemy takes avan advantage. Su hijo, your son, ahorita piensa que lo que él hace está correcto. He thinks that what he's doing is correct. Y aunque él tenga 13 años, and even though he has 13 years old, pero la influencia que él tiene, the influence that he has, es tan fuerte, is, is a strong one. Que el único que puede reprender y echar fuera esa influencia es el Espíritu Santo. That the only one that can uh, reprehend and uh, put away and take away that is the Holy, Holy Ghost. De lo contrario, uh, otherwise, su hijo va a seguir haciendo cosas peores. Your son is going to continue to do worse things. Ahora usted dice, ¿qué es lo que puedo hacer en este caso? And you're asking, what we're going to do in this situation? La palabra de Dios en Efesios 6.10 dice, the word of God in 6, 10 says, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Si usted ha aceptado al Señor Jesucristo en su corazón, If you have accepted the Lord Jesus in your heart, y usted lo reconoce a Él como su Señor, and you recognize Him as your Lord, entonces venga Then come y llénese de la presencia del Espíritu Santo and let him you with the Holy y con la oración and with the, and with prayer, usted se va a dar cuenta que la mano de Dios va a empezar a, glor a, a manifestarse en la vida de su hijo. Lo que usted tiene que hacer es buscar la presencia de Dios. What you have to do is seek the presence of God. Presentarle a Dios todos los problemas. And present him all your troubles. Y pídale a Dios que le dé paz en su corazón. And ask him to give you peace in your heart. Que le dé sabiduría. To give you wisdom. Y no ataque a su hijo. And don't attack your son. Porque hasta cierto punto es una influencia negativa. Because after one After a certain point, it's a negative influence. Y esa influencia se va a retirar. And that influence is going um, is going to go away. Si el Espíritu Santo es invitado para que él sea echándolo fuera. If the Holy Spirit is invited to remove that out of his life. Así que usted como madre. So you as a mother. Lo que puede hacer es orar por su hijo. What you, ha what you can do is pray for your son. Y veremos el resultado de parte de Dios. And we'll see the results uh, from God. Amen. We'll see the answer from God. Amén. Gloria a Dios. Uh, amen. Um, praise the Lord. Um, muchas veces consideramos que nuestro consejo. Many times we consider that our um, guidance. Uh, es la mejor guía para, 
para guiar a otras personas. It's the best guide to guide other people. Pero la palabra de Dios But the word of God es la guía a nosotros. It's our guide para poder guiar a los demás. So we can guide others. Especialmente a nuestros hijos. Especially our children. Cuando son, eh, cuando están en la etapa de la adolescencia. When they are in that stage of um, um, teenagers. Que están viviendo una inestabilidad en todas las áreas y aspectos de su vida. And they're going through instability in all their um, life aspects. Entonces, el, me uno al consejo de mis hermanos al respecto de venir a los pies de Cristo. I, I agree and I support my brothers um, um, counseling cons that um, you have to come and seek God. Porque el, el único que puede darle la capacidad because, para, because the only one who can give you the capacity para guiar a su hijo so you can guide your son a través de las escrituras through um, through the scriptures a través de la oración through prayer a través eh, de pasar tiempo con su hijo through spending time with your son es el señor it's the lord entonces el punto principal es doblar sus rodillas the uh, most important thing is to bend your bend your knees clamar al señor por una respuesta pray to the lord for an answer exponerle claramente lo que está sucediendo and present him everything clearly that it's going on and happening in your life porque el único que puede transformar el interior de su hijo es dios because the only one who can transform and change your son inside is the lord y él es el único and he's the only one que le puede dar la estabilidad that can give you the stability para caminar to walk y no dejarse influenciar and not um, let anything influence a las acechanzas de Satanás influence the, 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 what Satan what Satan is trying to do o sea no probar aquellas cosas que tienen apariencia buena so by, by that I mean not to try or taste the, those things that look that are good pero su fin va a ser el fin de muerte but at the end they are um, It's not good, it's evil. Así que mi consejo para usted, madre, es... So, my, um, my advice for you, mother, is... No aleje a su hijo de usted, como decía mi esposo. Do not, um, do not push your son away from you. Acusándole con palabras duras. By accusing him with, um, <coughs> with bad words. Sino mostrándole el camino que es Cristo. But showing him the path which is Jesus Christ. Amen. 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 Gracias, hermana. Thank you. Querida amiga, gracias por escribirnos. Uh, friend, thank you for writing. Pero me gustaría que usted me llamara porque en sí el problema es un poquito delicado ya que la corte está involucrada en esto. But uh, I would like you to call me since um, the court is already in, involved in this. Te dice que ya tiene cuatro cargos de, de la justicia. You say that um, already, you already have four charges. Um, he already has four charges. Y el otro punto que usted dice es que eh, él está bregando con cosas del de enemigo, de Satanás. And, and you also mentioned that he's working with um, things that are influenced by Satan. Entonces tenemos que bregar con este niño eh, lo más pronto posible, pero de, a un nivel espiritual. So what we have to do is that we, we have to work with him, but at a, at a spiritual level. Porque sabemos que la corte va a bregar, le va a poner el psicólogo, claro, de eso ya está porque él es menor de edad, no puede hacerle un juicio. So we know that the court, the criminal justice system is going to work with him. They're going to give him counseling, they're going to send him to a psychologist. We know that that's going to take place. Le van a poner un trabajador social. They will, uh, they will um, send him to a social worker. Pero entonces el nivel espiritual aquí es muy importante. But also, the, so the, as, they, as the criminal justice system works with that side, we also have to talk about the other side, which is the spiritual side. Entonces, de, 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 uh, so vamos a hablar de, de, de esta dos formas. So, uh, you need to, we have to work on bo both angles. Entonces, podemos ponernos de acuerdo con usted, con el trabajador social de él. So, we can, we can um, come to, um, we can come to an agreement in, and we can work with the social worker and we can work with your son and with you. Entonces vamos a en la, en, en el nivel so I can work in the spiritual part. 
Así que llame por favor al 978-835-2911. Mire ahí en la pantalla, 978-835-2911. Y recuerde que aquí ya hay que buscar en el nivel espiritual de, 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 de este joven. So just remember that we have to look at the spiritual level of this young man. Bregar con el corazón de él. We need to work with his heart. En Proverbios capítulo 4 y versículo 23. In Proverbs, um, Proverbs chapter 4 verse 23. Eh, el Señor nos da un mensaje directamente para el joven. God gives us a message directly for the youth. Y le dice sobre toda cosa guardada. And the Lord says above all things that are Kept. Guarda tu corazón. Keep your heart. Porque de él mana la vida. Because of, of that is what is life comes out of. Y es muy importante que usted vea eso. Es muy importante que usted vea esto. It's very important that you see that. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Among all things that you have to keep and you have to save and put in a secure place, you have to keep. Your heart. Mire, el punto de este, de este adolescente es que está bregando con gangas, con pandillas. Sick the um, issue with this young man. He's, um, he's dealing with gangs. Que son influencias negativas. Which are, neg which are negative influence. Y también está luchando con poderes espirituales de la tiniebla. And at the same time he's also working with spiritual forces. Que son eh, influencias negativas. From the darkness that are negative influence. Es decir, que no tiene por ningún lado algo positivo que lo puedan ahí sacar. So there is no, there is nothing positive happening in his life that can help him to get out of this. Por eso el Señor le dice that's que why, guarde el corazón. That's why the Lord says that you have to keep your heart. Pero ¿a dónde va a guardar el corazón? But where are you keeping your heart? El Señor dice aquí en este capítulo 23, verso 26, también de Proverbios. In, in this same um, book, in this same chapter, And en el capítulo 23, verso 26. En el capítulo 23, verso 6. 26. Chapter, 23, 26. Chapter 23, verse 26. Dice allí, hijo mío, dame hoy tu corazón. It says, um, my son, give me your heart. Entonces Dios le da el corazón. So, and God gives him the heart. Para que tú le des el tuyo también. So, so you can give him your heart as well. Porque aquí no va a poder guardar tu corazón. Pero en la mano de Dios tú puedes guardarlo. Y esa es la madre donde tiene que bregar. And that's where you, the mother, have to work on. Pero no puede forzarlo, no puede obligarlo a hacer nada. You cannot make him do anything. You cannot force him to do anything. Por eso yo quiero ir a hablar con él. That's why I like to go and talk to him. Padre, gracias te damos. Lord, we thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Te digo por este adolescente. We uh, pray for this young man. Mira dónde le está metido, Señor. You know where he goes. Mira la influencia que tiene. You know the influence that are surrounding him. Pero tú eres him. el todopoderoso. But you are all the powerful. Para reprender toda influencia de las tinieblas. To um, reprehend all, all the influence that come from the darkness. Reprendemos en el nombre de Jesús. We reprehend in the, in the name of Jesus. Y declaramos libre a este joven. And we declare this young man free. Señor, ayúdalo. Lord, help him. Que él pueda entender. So he can understand. Y aclara su mente. And um, put, put clear, set up his mind and free his mind. Para que él pueda darte, Señor, su corazón. So he can give you his heart. Por eso te pedimos liberación. That's why we ask you for freedom. Y ayuda a esta madre. And help this mother. Que te necesita. She, help, she needs you. Está desesperada, Señor. She's desperate, Lord. Dale a ella la sabiduría. Give her the wisdom, Y Lord. la fortaleza. And the strength. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amen. Amen. De nuevo, al final de tu programa también va a dar mi teléfono, por favor, 978. Mm -hmm. At the, uh, uh, towards the end of the program, I'll be giving my phone number again, which is 978-835-2911. Dios me le guarde y estaremos en contacto. May God bless you and we'll stay in touch. Mientras escuchamos la palabra de Dios ahora, cargo de la misionera Fernanda San García de Sánchez. While we listen to the word of God by um, our sister um, Fernanda Sánchez. Amén, gloria a Dios. Amén, um, praise the Lord. 
Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. I'm very happy to be here with you today. Y poder meditar un, un tiempo en la palabra de Dios. And be able to meditate in the word of God. Um, el tema de hoy es. The theme of today is. ¿Conoces verdaderamente a Dios? Do you know the real God? Do you know the true God? Do you really know God? Mm -hmm. Así mismo, ¿conoces verdaderamente a Dios? Do you really know God? Ok. Um, en la palabra de Dios encontramos en Romanos 5, eh, capítulo 2, verso 5. En the word of, word of God, in, in the book of Romans, chapter 2, verse 5. Que la ira de Dios viene sobre los hombres impíos. That the wrath of God comes among the, um, the, the, the evil people. Aquellos que viven sin ley. Those that live without law. Vamos a leer Romanos capítulo 2 y verso 5. We're going to read Romans chapter 2 verse 5. Por, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. But after thy hardness and impediment, hard treacherous up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteousness judgment of God. También en el libro de Santiago eh, capítulo 4. Also in the book of James chapter 4. Del 4 al 8. Hermanos, from 4 to 8. Nos habla la palabra acerca de la corrección de Dios. The word of God is talking to us about God's correction. Para para el pecador, para el hombre que está en pecado. But, but the man that it's in sin. Uh, vamos a leer Santiago 4, del 4 al 8, por favor. Let's read um, James 4, from verse 4 to 8. Uh -huh. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ye adulters and adulteress. Know the, not that the friendship of the world is an enem, enemy with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Do ye think that the scripture saint in vain? The spirit that the will in us lusts thee to envy. But he giveth more grace. Therefore he saith, God resists the proud, but give grace unto the humble. Submit yourselves there to God. Resist, resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify, purify your hearts. He double-minded. Amén. Entonces acá vemos que el Señor castiga y corrige a aquellos que están viviendo una vida de pecado. And here we can see that God um, corrects and cleans. The, and he also punishes those that are living a life of sins. Pero la palabra de Dios habla claramente. But the word of God say, it says, says clearly. Que debemos limpiarnos. But that we have to clean ourselves. Que debemos purificar nuestro corazón. That we have to purify our hearts. ¿Y cómo lo vamos a hacer? And how are we doing so? A través de la misma palabra we're de Dios. We're going to do it through the word of God. Porque la palabra trae libertad. Because, of the, because the word of God has, brings freedom. A nuestra vida. Amén. To our lives. Y vamos a leer en Primera de Corintios eh, capítulo <coughs> 10 y versículo 13. In 1 Corinthians 10. Versículo 13. 1 mm -hmm. Corinthians 10, um, verse 13. Amén. Dice así la palabra del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios 
que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sin, sino que dará también juntamente con la tentación la salida <coughs> para que podáis soportar. Um, there hath not temptation taken you, but such is a common to men. But God is faithful, who will not suffer to, to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that he may be able to bear it. Amen. Amen. Entonces, vamos a escudriñar las escrituras y vamos a describir. So we're going to go through the scriptures and we're going to describe. Tres. Three. Es, eh, estados en los que un ser humano puede, en los que un ser humano puede estar. And, and we, so we're going to go through the scriptures and we're going to describe and navigate three, three stages in which a human being can, can, can be. Y vamos a través de la escritura analizar nuestra vida misma. And through the scripture we're going to analyze our own life para saber cómo es que estamos viviendo y conociendo a Dios. So we can know how we're living and how we, how, how much do we know of God. Vimos que Dios, we saw that God, eh, corrige al pecador. We saw that God um, corrects uh, the sinner. Trae la ira contra aquel que no quiere saber nada de él. Brings wrath against those that don't know, don't want to know anything about God. Aquellos que han escuchado pero se niegan a seguirlo a él. Those that have heard but are denying themselves to God. Y también Dios. And also God. Trabaja en la vida de aquellos que son sus hijos. And also God works in the life of those that are his children. A tal punto. Up to one, up to certain point. Que a través de la prueba. That through, um, through the test. El Señor quiere llevarnos a un mayor estado. He wants to bring us to a um, higher level and higher stage. De hecho, a tal punto, by the way, uh, up to a certain point, a, a encontrar nuestro principal motivo por el cual estamos en esta vida. It, it also is to come to see why are, why are, we, in this, why are we in this world. Amén. Amen. Esta palabra es para aquellos que están ejerciendo un ministerio. This word is for those that are working in the, minist in the ministry. <coughs> para aquellos que están solo yendo a un culto para escuchar palabra. Those that are only, uh, that are just going to church to listen, so they can listen to the word of God. Y también para aquellos. And also for those. Que no han creído y conocido verdaderamente a Dios. That have not believed and have not trusted the Lord. Para ello vamos a hablar sobre la vida de un hombre muy auténtico, muy especial que nos habla la Biblia. For that we're going to talk about a man, a, a, a very authentic man that the Bible talks about. Y su nombre es Job. And his name is Job. En el capítulo 1 del libro de Job, in dice book, así. In the book, in the cha in chapter, Job chapter 1, it says the same. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. There was a man in the land of Uz, whose name was Job, and the, that man was perfect and upright, and one that feared God and escuid evil. evil. Um, un día, dice el versículo 6, vamos a ir al versículo 6. We're going to jump to verse 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Now there was a day when the sons of God came to the present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme, Dios, teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que, lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 
Now there was a day when the sons of God came to the presence themselves before the Lord, and Satan came also among them. And the Lord said unto Satan, Adwins, comes thou. Then Satan answered to the Lord and said, From going and fro in the earth, and from walking up and down and down. And the Lord said to Satan, Hast thou considered the servant Job, that there is no none like him in the earth, a perfect and upright man, one that feared the God and squid evil? Then Satan answered the Lord and said, Though Job fear God, not now, has not thou made a hedge about him and about his house? And about all that he hath on every side, though has blessed the work of his hands, and his substance has increased in the land. Amén. Amén. Um, Satanás salió a buscar a quien devorar. Satan went out seeking someone who, can, who he can devour. Y vemos que Job es probado. And we can see that Job was put through the test. Y a Job le fueron, eh, le fueron quitadas propiedades. And um, jo things were taken from, from Job. Um, properties. Animales. Animals. Sus criados, sus trabajadores. Even his labors, even his employee, employees. Aún sus hijos e hijas. And even his children, his daughters and his sons. En la segunda vez que, en la segunda reunión que estaban los hijos de Dios, y Dios también pre se presentó Satanás con ellos. So, we see that the, all the children of God came in the, to the presence of God, and even Satan came among them. Y por segunda vez, Satanás le pide al Señor el permiso para tentar a Job. And for the second time, Satan asked God for permission to tempt Um, job. Vemos que Job es tentado y su esposa le dice a Job que por qué no, eh, eh, porque Job es tentado en su salud. Job is tempted in his health. Viene una sarna terrible a su cuerpo. He gets uh, sarna on his skin. Una enfermedad que, que de tanto rascarse, él pierde casi la piel en pedazos. It, it was so itchy and it was so desperate that he almost lost all his skin. His skin was falling apart. A tal punto que su esposa le dice a Job. Up to one point that his wife says to Job. ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? Why can you just um, say evil things towards you, God, and just die? Entonces vemos que la vida de Job es una vida delante de, de Dios. Él es un hombre recto. So in front of God, we can see that Job's life, it's, it's, a, good, it's, a, good, it's a good life. It's, he's a good man. Pero hay alguien a quien no le agrada la vida de Job. But there's someone who doesn't like Job's life. Y ese es Satanás. And that's Satan. Hay alguien que está observando que Job es un hombre próspero. So, there's someone seeing that Job is a prosperous man. Y agraciado delante de los ojos de Dios. And he has grace in the eyes of God. Es por eso que Job es tentado en el capítulo 1, 2 y 3. That's why in the, in the, in we, can, we can see that Job is, tempt, is tempted in chapters 1, 2 and 3. Y vemos el desarrollo de la vida de Job. Por and, favor, léalo en casa. And I ask you to read it at home. We can see the, develop, the development of this um, story. Entonces, a lo que quiero llevarlo a ustedes el, en esta hermosa hora es, What I want to bring you this precious time is, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? What's happening in your life? ¿Cómo, ¿Cómo tú te encuentras en este momento? How do you find yourself at this time? ¿Te encuentras en pruebas? Are you going to be, are you being tested right now? ¿Te encuentras eh, pasando tentaciones? Are you going through temptations? ¿Estás sufriendo rechazo? Are you suffering, are you being rejected? ¿Estás perdiendo aquello por lo que has trabajado toda tu vida, tus pertenencias, tus hijos, tu familia? Are you losing 
all the things, uh, all your family, uh, all your children. ¿Estás perdiendo aquellas cosas que amas? Are you losing all the things that you love? ¿Por qué lo estás perdiendo? Why are you losing them? ¿Te has preguntado eso? Are you, have you asked that yourself? ¿Recuerdas que al principio hablamos de tres posiciones en las que un ser humano puede estar? Remember that at the beginning we talk about three things that pe people can be, three different um, stages where people can be. Por favor, no las olvides. Please don't forget those. Dios es el único. God is the only one que te ama verdaderamente. That loves you truthfully. Que tiene un propósito para tu vida. That has a purpose for your life. Más allá de lo que tus ojos Father more than what your eyes o de lo que tú puedes sentir. Or what you can feel. También se agrega a la vida de Job tres amigos. There, there's also three friends that are added to Job's lives. Life. Estos amigos vienen a la vida de Job en el capítulo 2, eh, uno de ellos, Elifaz. En chapter 2, one of his friends, Elifaz, viene y se conduele de Job. He comes and he, um, he has compassion, he, he suffers because of, how, of Job. Pero hay una actitud que Elifaz tiene acerca de Job. But there is an attitude that Elifaz has about um, Job. Y esa actitud es, In that attitude is, Elifaz le empieza a recordar cómo Job le hablaba a aquellos que estaban pasando por pruebas y dificultades. So, um, he reminds Job how he used to talk to people that were going through troubles and different situations. Cómo Job le hablaba de Dios a aquellos que estaban en dificultades. How Job was talking to those people that were going through difficulties. No necesariamente para levantar a Job. Uh, not necessary. He wasn't, not, he wasn't doing this necessary to lift up Job. Eliphaz estaba probando la vida de Job. Eliphaz was proven, um, was testing, was tempting the life of um, Job. Mire lo que dice el capítulo 5, verso 1. In, in, chap in chapter 5, verse 1. Ahora pues da voces. ¿Habrá quien te responda? Call now. If there are any that will answer thee, and to which of the saints will thou run? Y a cuál de los santos volverás? Es cierto que el necio lo matará la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto el necio que echaba raíces, y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos estarán lejos de la seguridad. En la puerta serán quebrantados, y no habrá quien los libre. For wrath will keep the foolish man. And invite, slay the silly one. I have seen the foolish taken Ruth, but suddenly I curse his habitation. El, vers el verso 8. Verse 8. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa. I will seek un unto God, and unto God will I commit my cause. Eliphaz hablaba a Job con sarcasmo de Dios. Eliphaz was talking to... Um, job with sarcasm. Porque Elifaz se preguntaba cómo es que tú que has que has hablado que Dios es grande. How, because Elifaz was saying, how is it possible that you talk that God is big? Y Elifaz hablaba también que el, que el, la cosecha de un fruto era su siembra. And uh, Elifaz was saying that the uh, fruit of a of of a um, of of a plantation, the, it's, it's of a, the fruit of a plantation is what you see, is what you pick from the tree. Entonces, si Job estaba viviendo eso era porque él lo había plantado. So, Eliphaz was coming to the conclusion that, and he was, and he was telling Job that if Job was living through these difficult times, it was because that's what Job deserved. Me encantaría poder hablar de cada capítulo del libro de Job porque describe la esencia de todas las circunstancias que Job vive. I'd love to talk about the book of Job chapter by chapter because it describes all the things that he went through. Pero lo más importante es lo siguiente. But the most important thing is, the, is what I'm about to tell you. Que en, en los capítulos vamos a encontrar que Job nunca pecó delante de, an, en contra de Dios, perdón. Uh, in, in the chapters that are to come, it, it never says, it never states that Job sinned against God. A pesar de las dificultades que Job vivía, even though Job was going through difficult times, 
Job glorificaba el nombre de Dios. Job was glorifying the name of the Lord. Job sabía que, que Dios le amaba. Job knew that God loved him. Porque Job había escuchado eso. Because Job had, had heard that before. Pero había un punto muy importante. But there was one thing that was important too. Job no conocía verdaderamente a Dios. Job didn't know the true God. Yo creo que Job se preguntaba por qué me, me sucede todo esto. I'm sure Job was asking himself why why am I going through all these troubles. A tal punto que Job maldice el día que nació. Up to the point where he decides the day he was born. Job estaba estaba sorprendido de que todo aquel mal que había sobrevenido de sobre él. When, um, Job was surprised that all the th all the things that had all the bad things that had come above him no lo consumían y lo llevaban a la muerte. Were not consuming him and bringing him to death. Él deseaba la muerte. He was desire. He, his desire was to be death. Vemos que ac acontecen muchas cosas en la vida de Job. We see that many things happen in the life of Job. A tal punto que en la vida de en tu vida at to one po at a certain point in your life tú no, no sé si algún en algún momento te has preguntado I don't know if you have ever asked yourself por qué se rebelan en contra de mí why are they why do they reveal why are they reveal your story in my life si estás ejerciendo un ministerio por qué te juzgan pensando que estás pecando a causa de tu dificultad and if you if you're in the ministry Do they criticize you and they judge you because of the troubles that you're going through? Tu familia, your family, ha puesto la mirada en ti. Has, has your family put their um, their eyesight on you? Y se han fijado. And have they seen que tu vida está siendo procesada? And they seen that your life is being is being processed a través de dificultades. Through difficulties. Quiero decirte I want to say, I want to tell you que Dios tiene un propósito perfecto en tu vida. That God has a, a perfect purpose for your life. Aún perdieras tus, tu dinero. Even if you were to lose your money. Aún perdieras tus casas. Your home. Eh, aún perdieras tus amistades. Your friendships. Aún perdieras tu familia. Your family. Dios God te ha amado con amor eterno. God has loved you with eternal love. Y Dios tiene un propósito para tu vida. And God has a purpose for your life. Ahora tienes que pesar. Now you have to wait. ¿Por qué esas cosas están aconteciéndote? Why are, why are these things taking place in your life? ¿Estás rechazando a Dios? Are you rejecting God? ¿Estás viviendo una doble vida? Are you living a double life? ¿Estás, ¿Quieres vivir la mitad en santidad y la mitad en pecado? Do you want to live half of your life in holiness and, and then the other half practicing sin y es por esa la causa de, de tus dificultades is that the cause of your difficulties o es que eres un hijo de Dios o es it because you're a son of God y Dios te ama tanto and God loves you so much que permite estas circunstancias that allow this circumstan circumstances para llevarte a un nivel más alto so he can bring you to a different level Vamos a ir finalizando en el capítulo 42 del libro de Job. We're, we're going to be done with the, uh, with, in Job chapter 42. Yo conozco, perdón, respondió Job a Jehová y dijo, Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Then you, oh, go ahead. ¿Quién es el que oscure, os oscurece el consejo sin entendimiento. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, me mis ojos te ven. Hasta el 5. Then Job answered the Lord and said, I know that no cast do everything, and that no thought can be, hold, be, be withhold from thee. Who is he that hide counsel out knowledge? Therefore I have uttered that I understood not, things too wonderful for me, which I knew not. Here I beseech thee I will speak, I will demand of thee and declare unto me. 
I have heard of thee by the hearing of the ear, but now mine eye sight see thee. Amén. Amen. Entonces Job había, había escuchado del Señor, mas ahora él lo conocía. Uh, Job had heard of the Lord, but now he came to know who the Lord was. ¿Cómo lo conocía Job? How the Job knew God. Porque el Señor devolvió a Job a causa de su obediencia. Because God gave back to Job all the things because of his obedience. El doble de lo que él tenía. He gave Job the double of all the things that he possessed. Porque Job nunca negó a Dios. Because Job never denied lo the Lord. Y ese es tu propósito. And that's the purpose for you. Servirle a Dios. Y to serve the Lord. No importando las circunstancias. Not um, caring about the circumstances. Está firme en el camino del Señor. Be firm in the path of the Lord. Sin dar paso atrás. Without stepping backwards. Y estoy segura que Dios. And I'm sure that God. Aumentará tus fuerzas como las de un búfalo. Will give you strength as, as. Un búfalo. As a. Um, Buf. Amén. 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 Gracias, hermana. Amen. Thank you, sister. Repita conmigo. Repeat with me. Señor, Lord, gracias thank you por tu palabra. For your word. Necesito tu fuerza. I need your strength. Y solo tú puedes darla. And only you can give it to a me. través de tu espíritu. Through your spirit. Acepto a Jesucristo. I accept the Lord Jesus. Como Señor as the Lord y Salvador de mi vida. And as the Savior of my life. Perdóname, Señor. Forgive me, Lord. Y lávame. And clean me. Con tu sangre. With your blood. En el nombre de Jesús. And wash me with your blood. Es, in the name of Jesus. Escribe mi nombre. Write my name. En el libro de la vida. In the book of life. Ahora y siempre. Now and then. Amen. Amen. Bien, amigo, hemos terminado el, el mensaje de la palabra del Señor. Now, friends, we have finished with the a message of the um, God's message. Y el message. programa. And the program. Mira aquí nuestra pantalla, nuestra dirección. Llámenos, escriban, estamos para servir. Here's our address and our um, phone number. Write to us or call, the, call us. Mientras los hermanos se despiden de usted. In the meantime, our brother says goodbye. Bendiciones. Blessings. Dios les bendiga. May God bless you. El Señor les bendiga. May God be with you. May, may God bless you. Nos veremos la próxima semana, así que tú no has venido porque le esperamos muy pronto. We'll uh, see you next time if the Lord hasn't come yet. Visite una iglesia donde se predique la palabra de Dios como es la que acaba de escuchar. Visit a church that where they preach the word of God like the one you just heard. Si quiere una Biblia, if you want a Bible, si no la tiene, if you don't have a Bible, gratis se la vamos a enviar. We can send you a Bible free. Llámenos. You can call me. 